சப்டிவிஷன் ஃபைவ் பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூவிடபிள்யூ ஓகேவா ஸோ லாக் எக்ஸ் ஒன்று தெரியும் இ பவர் எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஓகேவா ஸோ மூணு இருக்குது இது வந்து இது எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யூவி டேஷ் பாக்ஸ் அந்த பாக்ஸுக்கு அடுத்து ஒரு பாக்ஸ் சிம்லர்லி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ யூவிடபிள்யூ இருந்துச்சுன்னா இதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா யூவிடபிள்யூ டேஷ் ப்ளஸ் யூவிடபிள்யூ அது யூவி டேஷ் டபிள்யூ ப்ளஸ் யூ டேஷ் விடபிள்யூ ஓகேவா ம் அங்கே அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து உங்களுக்கு புரியல இருக்குன்னா இதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூவிடபிள்யூ 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 எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ யூக்கு யூ ஒரு தடவை போடுங்க விக்கு ஒரு தடவை ஒரு இதில் போடுங்க டபிள்யூக்கு ஒரு தடவை போடுங்க டேஷ் அவ்வளோதான் யூவை ஒரு இதில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் வியை ஒரு இதில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் டபிள்யூ ஒரு இதில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அப்போது இப்போ இந்த யூவிடபிள்யூ இது மொத்தமாக இதானே அப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸோ இதை தான் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ யூ அப்படியே தான் எக்ஸு வி வந்து இ பவர் எக்ஸு டபிள்யூவை டேஷ் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண லாக் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனது ஒன் பை எக்ஸ் ஓகேவா ஓகே ப்ளஸ் யூ வந்து இப்போ யூ வந்து என்னதுன்னா எக்ஸு அடுத்து வி வி டேஷ் வி வந்து இ பவர் எக்ஸா இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனு வரும் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் டபிள்யூ வந்து லாக் எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் ஓகேவா ஓகே ப்ளஸ் யூ டேஷ் யூ டேஷ் வந்து என்னது அதாவது யூ வந்து எக்ஸு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் வரும் அதாவது எக்ஸுக்கு மேலே ஒன்று இருக்கா ஸோ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் வரும் அப்போது இங்கே பவர் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா ஒன் தான் வரும் ஸோ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒன் வரும் வி வந்து இ பவர் எக்ஸு டபிள்யூ வந்து லாக் எக்ஸு ஓகேவா ஓகே ஸோ இதில் இந்த எக்ஸ் எக்ஸு கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா இ பவர் எக்ஸ் தான் இங்கே இருக்கும் இதில் வந்து இதில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ்னு வரும் இங்கே ஒன் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் லாக் எக்ஸா ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸு லாக் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் இ பவர் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இதில் காமனாக இ பவர் எக்ஸை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் சாரி இதில் இ பவர் எக்ஸ் வச்சு இங்கே வந்து லாக் எக்ஸ்னு இருக்குது ஓகேவா ஓகே உங்கள் புக்கில் வந்து ஒன் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ்னு இருக்கும் ஸோ எல்லாமே சேம் தான் ஓகேவா ஸோ சப்டிவிஷன் ஃபைவ்க்கான ஆன்சர் இது தான் சப்டிவிஷன் சிக்ஸ் பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா இதை வந்து நியூமினேட்டரில் யூ எடுத்துக்கணும் டினாமினேட்டரில் வி எடுத்துக்கணும் யூ பை வியில் இருக்குது இதுக்கான ஃபார்ம்லா வந்து புக்கில் பேஜ் ஒன் ஃபிஃப்டியில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ யூ பை வி இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வி யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் பை வி ஸ்கொயர் அதாவது யூ பை வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு வி வி வந்து என்னது எக்ஸ் க்யூபா ஸோ எக்ஸ் க்யூப் யூ வந்து காஸ் எக்ஸு காஸ் எக்ஸை அதாவது யூ டேஷ்னா காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் காஸ் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸுன்னு வரும் ஓகேவா அப்புறம் மைனஸ் போடுங்க யூ வந்து காஸ் எக்ஸா ஸோ அப்படியே காஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதுங்க வி டேஷ் வி வியை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப்பை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் பை வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் என்னது வி வந்து எக்ஸ் க்யூபு ஸ்கொயர் பண்ணால் மேலே ஸ்கொயர் போட்டுருமா ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போது இதை பாருங்கள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா இதை மல் இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ண வேணாம் இதில் வந்து காமனாக நாம் என்ன எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இல்லை நீங்கள் அப்படியே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மல்டிப்ளைவும் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் இது எப்படின்னா ஆகும் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் சைன் எக்ஸ் திருப்பி என்ன வரீங்க மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் பை எ
ம் ஓகேவா ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிங்கன்னா இப்போ இது மாதிரி வருது ஸோ இதில் காமனாக என்ன எடுக்கலாம்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியில் எடுக்கலாம் எடுத்துட்டேன்னா இங்கே எனக்கு இங்கே உள்ள என்ன இருக்க பாருங்கள் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ காஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே ம் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் வை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸுன்னு வரும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டாச்சு இதில் நான் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியில் எடுத்துட்டேன்னா ஸோ இங்கே எனக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் வரும் ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கா அப்போ இங்கே என்ன ஒரு ப்ளஸ் தானே அப்போ இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் பண்ணால் தான் இங்கே மைனஸ்ன்னு வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ த்ரீ காஸ் எக்ஸ் வரும் பை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் வரும் இப்போ இதில் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இதில் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயரும் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் இங்கே என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் சப் டிவிஷன் சிக்ஸ்த்துக்கான ஆன்சர் எக்ஸ் சைன் மைனஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் செவன்த் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் பை இ பவர் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா யூ பை வியில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூ பை வியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வர பார்த்து என்ன பண்ணணும் வி யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் பை வி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு வி வந்து இ பவர் எக்ஸ் u டேஷ் அதாவது யூவை டேஷ் பண்ண யூ வந்து லாக் எக்ஸா லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் ஒன் பை எக்ஸுன்னு வரும் மைனஸ் யூ வந்து அப்படியே லாக் எக்ஸு வி வி வந்து இ பவர் எக்ஸ் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸு தான் வரும் ஓகேவா பை வி ஸ்கொயர் அதாவது இ பவர் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போது இதில் மேலே வந்து ரெண்டு கிளிக் காமனாக இ பவர் எக்ஸை நான் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ உள்ளே எனக்கு என்ன இருக்கும் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் லாக் எக்ஸ்னு இருக்கும் பை இந்த இ பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ்னு எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா ஓகேவா ஒரு இ பவர் எக்ஸ் இந்த இ பவர் எக்ஸு கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இங்கே கீழே இருக்க இந்த ஒன் இது வந்து என்னது இப்போ ஒன் பை இ பவர் எக்ஸ் இருக்கா இது இப்படி எழு எப்படி எழுதலாம் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாமா ம் இப்படியவும் விட்டுடலாம் ஆன்சரு ஆனால் உங்கள் புக்கில் இது வரைக்கும் சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அது எப்படி எழுதலாம் இந்த இ பவர் எக்ஸை இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் லாக் எக்ஸுன்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஓகே சப்டிவிஷன் எயிட் பாருங்கள் ஃபைண்ட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஃபைவ் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க மாடலஸில் ஓகேவா ஸோ மாடலஸ் ஸோ ஜென்ரலாக மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம எப்படி எப்படி எடுத்து எப்படி எழுதுவோம் மைனஸ் எக்ஸுன்னு வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஆர் லெஸ் தென் ஜீரோ இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதுவோமா ம் ஓகேவா ஸோ அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோருக்கு நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஸோ இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்தோன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ஒன்று என்ன எடுத்துப்போம் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன்று வரும் இன்னொன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோருன்னு வருமா ஸோ மைனஸில் வர்றது என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஃபோரில் வரும் ப்ளஸில் வர்றது எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு வரும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் வரும் இந்த ஃபோர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ இங்கே ஒன்று தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வெளியில் மைனஸ் இருக்கா அப்போ இதுக்கு என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்னு தான் வரும் இங்கே ஸோ மைனஸ் ஒன் வந்து என்னது எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோரில் வரும் ஓகேவா ஸோ இங்கே எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் வரும் இந்த ஃபோர் வந்து ஜீரோ இங்கே வெளியில் ப்ளஸ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ப்ளஸ் ஒன் வந்து என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோரில் வரும் ஓகேவா ஓகே ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்லேருந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் த்ரீ பண்ணணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் த்ரீ ஓகேவா ஸோ அப
அடுத்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஃபைவ் எதில் வரும் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் ஃபோரில் தானே வருது ஃபைவ் இ கிரேட்டர் தென் அதாவது ஃபோருக்கு ஃபோரை விட பெருசு கிரேட்டர் தென் ஃபோர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னுன்னு வருது இதுதான் எஃப் டேஷ் ஆஃப் த்ரீக்கான ஆன்சர் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஃபைவ்க்கான ஆன்சர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதில் இருந்து மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோருக்கு என்னென்ன எப்படி எழுதணும் எழுதிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் எஃப் டேஷ் ஒரு கண்டிஷன் கிடைக்குது ஸோ அதில் இருந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் த்ரீ த்ரீ வந்து எந்த கண்டிஷனில் வருது அதுக்கான ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் எஃப் எதில் வரும் இந்த கண்டிஷனில் வரும் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஒன் ஓகேவா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண